Merhaba arkadaşlar. Ben Karen Hanım. Bugün scrapbook dersi yapıyoruz. Başlangıç için, yeni scrapbook yapanlar için scrapbook ders veriyorum şu anda. İlk önce bu albumu göstermek istedim. Ben albüm, birkaç albüm, albümlerim var. Ve bu 2011'den 2012'ye kadar sayfalarım var. Bazen kişiler için bir albüm yaparım, torunlarım için, kızlarım için, bazen bir sene için bir albüm yapıyorum. Ama şunu göstermek istedim, her zaman yani başlangıçtan sonra kadar bir sene yapmıyorum, o çok zor. Ama birkaç şey yaparım, <gülüyor> şimdi yaşımı <gülüyor> hesaplayabilirsiniz. <gülüyor> Neyse, bu sene 2011'de, biz Amerika'da bir ev satın aldık ve bu albüm onun hakkında. Ama sadece birkaç şey yaptım. Birkaç sayfa yapabildim. Ama yapmayınca ben notalar koyuyorum. Ya yani albüm içinde bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Bir ev nasıl satın aldığımız hikayeler var. Ve o hikayeler hakkında bir sayfalar yapmak istiyorum. Onun için ben baskı hissetmiyorum. Çünkü ben her sene yani aydan aya bir şey yapmayı sevmiyorum. Bir şey aklıma gelince yapmayı seviyorum. Ve bugünkü dersimiz bu evle ilgili şeyler hakkında bir sayfa yapacağım. Bunu kenara koyalım. Şimdi bu dersi için ben dört tane fotoğraf çıkardım. Them. Bu dört fotoğraf ve gene de bir scrap map veya desen şablonu kullanacağız. Bir dakika bir yerde koydum. Buluruz. Merak etme buluruz. O scrap map de ya atılan şeyler. Hat, hatırlıyor musun ben uh, scrap booking ah, burada var. Seçildiğim scrap map veya desen şablon bu. Biraz değişik, tam aynı gibi yapmayacağız. Ama bunu anlatmak istedim. Yani bizim hobimiz scrap booking, scrap kelimesi, atılan şeyler. E, atılan şeyler ve atılacak olan şeylerden kullanarak yani insanlar scrap book kitaplar yaparlardı. Şimdi bunlar evimde kaldı. Daha evveldeki derste kağıtlar kestiğimi gördün ve <gülüyor> o kadar çok şey yaptım ki bak bu kadar çok ya ince uzun parçalar elimde kaldı. Ama bu dersler için desenli kağıt kullanmadığınız için kullanmak istemiyorum çünkü siz Türkiye'de satın alamazsınız. Biz düz kağıt kullanacağız. Bunu baktım, bu desen şablona baktım ve bu uzun kağıt parçalarla bir sayfa yap yapabileceğimizi düşündüm. Benim fotoğraflarım sonbaharda çekildi. Onun için sonbahar renkler kullanmaya düşündüm ve bunlar yani yan yana koymak istedim. Şöyle bir gün bir tablo gördüm ve çok güzeldi. Öyle bir gibi bir şey vardı tabloda. Hep, hep aklımda kaldı. Ve siz gezerken, alışveriş yaparken belki bir şey gözünüz çeker ve Öyle bir desen, bir fikir, bir şey yani güzel olduğunu düşünüp de sonra sayfalarınız için kullanabilirsin. Öyle rastgele koymaya düşündüm. Ve bu biraz uzun bir uh, çalışma olduğu için ben daha evvel böyle bitirdim. Şimdi bunlar kestim rastgele olsun diye. Ondan sonra düşündüm ki 
burada. Burada bir işaret, yani uzun siyah kağıt yok. Ama böyle uzun siyah kağıt iyi olabileceğini düşündüm. Ben bunlar böyle yan yana koyunca kağıtın genişliği tam oluyor. Onun için kenarda bir, bir beyaz veya başka renk istemedim. Şimdi öyle olacak. Şimdi hikayem var ve sözlerim var. Burada bir söz var. Burada bir söz var. Ve ya burada olur veya böyle de olur. Şimdi bu tarafı koyacağım. Şimdi ben sözler için bu sefer bilgisayarımdan çıkarttım. Bilgisayar scrapbook için çok çok iyidir. Hatta eğer bu hobi ile devam etmek istiyorsanız ilk satın alacağınız şey tavsiyem bir uh, printer. Evde bir printer olsa çok çok iyi oluyor. Ben printerden, Word'den bir şey çıkartıyorum. Bir kopya kağıtta. Düşündüm ki benim uh, söz uh, başlığım bu tarafta koyabilirim. Aslında ilk önce böyle düşündüm ama çıkarttığım zaman böyle bir uzun parça var ve o iyi olmadı. Onun için çevirdim ve çevirince bu iyi, iyi uygun oluyor. Görebiliyorsun belki kameradan uh, göremiyorsun ama ben içinden görüp iyi olup olmadığını yeterli büyük olup olmadığını fark edebilirim. Şimdi bu yazı ben bu sefer bilgisayarımda yazdım ve kopya kağıt ve şimdi ayırtabilirim. Bu arada iyi olur mu? Fazla büyük mü? Yeterli büyük mü? Okunur mu? Öyle ben sözler büyüklüğünü falan ayırtıyorum. Ondan sonra iyi kağıtta kullanıyorum, basıyorum. Örneğin ilk yaptığım şey bu ve bu çok büyük iyi olmadı. Onun için küçülttüm. Sonra düşündüm ki tamam beyaz bir ha, bak birkaç defa yaptım. Beyaz bir kağıtta yapabiliriz. Ve ben iyi kağıtta gene de iyi bir kağıttan çıkartmaya tavsiye ediyorum. Bu daha kalın ve genellikle printerler kalın kağıt ile kullanabilirsin. Bir kişi dedi, bana dedi ki yok her printer bunu yapmaz ama öyle yapmayan printer görmedim. Onun için bir printer satın almadıysanız veya gidip de satın almak istiyorsanız satıcıya sor. Bu kopya, kop, kopya kağıttan daha kalın kağıt içinden geç, geçirebilir miyim? Ben çok kalın kağıt printerimden geçirdim ve güzel çıkıyor gerçekten. Nasıl uh, fotoğraf çıkartmayı istiyorsan o da kalın kağıt fotoğraf kağıdı şimdi bu siyah yaptım ama word programında siz biz uh, renkler değiştirebiliriz eğer renkli printeriniz varsa ve printer satın alacaksan renkli printer satın almayı tavsiye ediyorum çünkü o zaman fotoğraflar de print edebilirsiniz. Şimdi bu gene de aynı printerden çıkarttım. İyi kağıtta. Bunu kullanacağım. Bu uh, bu rengi çok beğendim. Bu sayfa için. Aynı zamanda eğer isteseydim renkli kağıt koyabilirdim. Onu da düşün. O da bir olasılığı. Siz de renkli kağıt siyah uh, mürekkep ile çıkartabilirsiniz. Bu sefer kullanacağım galiba bu, bu birazcık daha koyu bir renk. Bunu kullanmak istiyorum. Onun için burada bunu keseceğim. Daha önce dediğim gibi cetvelle kesebilirsiniz ama çabuk olsun diye burada ben Fiskars kesici kullanacağım. Bunu çok seviyorum. Um, daha önce dediğim gibi bu uh, çok 
Kulanawan ve Meshur bir marka Fiskars de Avrupa'da satıyor bunu. Bir de bıçaklar değiştirebilirsiniz. Böyle bıçaklar satılıyor. Bunu kör olunca bunu değiştirebilirsiniz. Onun için bu uzun uzun kullanabilirsiniz. İlk önce böyle keseceğim. Veya ilk dersimiz de galiba biz yırttık kağıtımızı. O da güzeldi ama bu sefer yırtmak istemedim. Bunu altta koyacağım. Belki birazcık daha yer veririm. Ve daha fazla beyaz varsa tekrar kesebilirim. Bu fena değil. Benim, bak bu tarafta santimetre koydular. Bu tarafta inç var. Ama bu tarafta santimetre yok. Sadece inç var. Onun için siz Avrupa'dan satın alırsanız hepsi santimetre olur. Ondan sonra burada ve burada ve bunu da keselim. Okay. Şimdi birleştirelim. Bu yapmadan önce kenarlara mürekkep koyacağız. Daha evvel onu gösterdim ama tekrar gösteriyorum. Bu çok uh, küçük bir şey ama bunlara siyah koymak çok kolay ve gerçekten fark eder. Bunu evde planlıyordum ne yapacağım diye. Ve <gülüyor> her zaman herkese söylüyorum tarihi koymaya unutma. Ama biliyor musunuz ben tarihi koymaya unuttum. Evde getirince ben tarihi de yazacağım. Tam tarihi hangi sene olduğunu biliyorum. Ama burada ya yani o sene ve ay tam ne olduğunu bilmiyorum. Eve bakıp da yazacağım burada. Çünkü ileride gerçekten unutuyoruz. Unutuyoruz. Şimdi süs olarak bir süs istiyoruz. Ve tabi hem süs burada koy koyayım. Bir dakika süs hakkında konuşacağım. İlk önce bunu koyun çünkü süsler bunlara göre koymak lazım. Tamam, okay. Altta bunu koyacağım. Ve daha önce dediğim gibi siz bunu satın al alamayacaksınız. Hiç görmedim Türkiye'de. Ama Pritstick ile satın alabilirsiniz. Güzel uhular var Türkiye'de kırtasiyelerde. Şimdi bir aksesuar koymak istiyoruz. Ve aksesuarlar hem güzelleştiriyor hem de bir uh, amacı da var. Aksesuarlar koyunca üçgen olarak koymak istiyorsunuz. Bir üçgen şeklinde. Sayfalarda üçgenler koyunca gözler nereye bakacağını anlatıyor. Örneğin bunu buraya koymaya düşündüm. Birkaç tane daha da var. Küçük bir tane var. 
Bunu buraya koymaya düşündüm. Ve bundan ha bu. Bunu buraya koymaya düşündüm. Bir üçgen yarattık burada. Göz buradan buraya bakıyor ve buraya bakıyor. Dikkat ettirtiyor. Bunlar içinde ve başka bir süs de koymak istiyorum. Süsler üst üste konulur. Bir derinlik verir ve o da güzel olur. Bunlar çok güzel. Böyle elimde bir sene kaldı. Çok beğendim. Bazen çok beğenilen bir şey kullanmak istemiyorsunuz. Korkuyorsun. Ya yani ben sayfam bu kadar güzel bir süs için yeterli iyi olmayacak diye. Ve bu neden bunu öyle düşünüyoruz bilmiyorum ama birkaç kişiyle konuştum ve onlar da aynı şey söylediler. Şimdi bunu buraya koy. Böyle koymaya düşündüm. Ve bir o ya o renk veya portakal rengi. Hangisi daha iyi? Galiba yeşil rengi beğendim. Öyle koyacağım. Şimdi aşağı yukarı sayfamız bitti. Belki birkaç aksesuar daha kullanmak isteriz. Ama bizim amacımız bu anı bir sayfanın anısını hatırlamak için bir sayfa yaratmak amacımız idi. Şimdi başlık var. Ne olduğunu anlat, anlatıyorum. Burada bir tarihi yazacağım. Ve bu a, fotoğraflar bir hikayede anlatıyor. Şimdi bu kadar basit. Bir scrap map, bir desen şablondan bir sayfa yaptık ve o sayfa o kadar benzemiyor. Böyle bir scrap map, bir desen şab şablondan ilham alabilirsin ve çok farklı bir şey sonuç olabilir. Bugün bu kadar. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.